Ai, amor, é nossa lua de mel juntos. Sim, é verdade, J. James. Nada poderá acontecer conosco, não é, Mary? Sim, exatamente, James. Hum. Hum. Ah, o que é que está acontecendo? Eu não sei, James. Eu não faço a mínima ideia. Marian! Marian, cadê você? Onde você foi parar? Oh, não! Não! Tenho que avisar para a polícia. Pelucialândia 2, investigação pelucial. O que foi? Que foi? Que, 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 quem foi que negociou aí? Ai, me desculpe, eu já estou velha para essas coisas. Já não cacarejo mais como nos meus tempos. Bem, mas por que me acordou tão cedo hoje? É porque o médico disse que você tem que acordar cedo todos os dias. E por, e por que ele disse que eu tenho que acordar cedo todos os dias? É porque você tem que ter uma saúde saudável. Você tem que fazer muito exercício, como o médico disse. E também tem que comer muita banana. Mas eu sou macaco, que eu como é banana mesmo. É verdade. Bem... Mas será que o médico também disse que para eu ter uma saúde saudável eu teria que comer carne de frango? Carne de frango não! Ele não disse isso não! Oh meu Deus do céu! O que, que eu faço? Ah oh, não! Carne de frango não! Tá bom, né? <risos> ah, acho que agora eu vou dar uma visita no... no... Delegado Baby. Senhor Guibani, quanto tempo eu não te vejo. É o quê? Você não me vê tem muito tempo? É claro, a última vez que nos vimos foi quase um ano. Nossa! Cheirinha ganhão. Você tem uma senhora pra me dar. Eu quero uma senhora pra comer. Olha, chega das suas piadas que eu já tô atrasado. Vá, com licença. Tá bom. Cheguinha ganhão. E aí, Mary? Ô, oh, oh, Mary? Merlin? Ô, oh, oh, Maria de Lourdes? O que, que foi, Old? Eu tô bem, e você? Eu não perguntei se você tá bem, eu perguntei o que, que foi. Ah, é o que que foi? Eu não sei o que que foi, não. Só sei o que que já vai, o que que vai ir. Eu não sei o que que foi. Ô, oh, cachorro, velho. Por que que eu não fui casar com aquele com aquele pastor alemão, hein? Ai, não faz que eu sou velho, não, hein? Eu não sou velho, não. Só... <risos> Oxi! E aí, Old? E aí, Mary? E aí? Oxi! Ô, oh, Mary, vamos esquecer de tudo isso. Me dá um beijo aqui, vai. E aí, qual que é seu nome? O meu nome é Susana Dogson. Oh, nome bonito, hein? <coughs> Old? Ah, ah, o que foi? Nós estamos atrasados. Temos que ir pra farmácia comprar o seu remédio logo. Que remédio? Remédio de que, Merry? O Jabuslaine. Seu remédio de osteoporose. 
Osto, 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 o quê? Osteoporose. Eu não sei o que é isso, não. É uma coisa um pouco comum em velhos. Eu não sou velho, não. Oxi! Fica tranquila que eu não sou velho mesmo, não. Eu tenho 27 anos. <risos> 27 multiplicado por 3, né? <risos> eu não tenho 81 anos, não. Ouviu? Eu tenho a mais. É velho. Oh, escuta que já... <risos> ok, eu vou deixar vocês dois conversando aí que eu já me vou. Vamos pra farmácia que você precisa urgente de um remédio. Com licença, gente, chegar atrasado. Você chegou bem mais do que atrasado. Senta aí logo. Nossa, tá bom, tá bom. Oxi. Na verdade, você não chegou muito atrasado, não. E você até chegou antes do... Até antes do Belo e do Gringo. Belo e Gringo? É, parafuso, eles são os novos integrantes para a organização policial de Pelúcialândia. Fala aí, eu sou o Belo, cheguei. E eu sou o Gringo. Prazer. Quem é você? Eu sou o parafuso, eu já conheço você há muito tempo. Oh, tá, parafuso. Eu acabei de voltar de viagem dos Estados Unidos. Interessante. Pois é, não é muito interessante. É, ué. Bem, uh, delegado Baby, nós vamos logo começar esta reunião? Sim, é claro, Dante. Muito bem, como o Dante disse, estamos aqui começando a nossa reunião de hoje, não é? Sim, é claro, delegado Baby. Bem, a OPPL, Organização Policial de Pelúcialândia, está rendendo bons negócios para a cidade de Pelúcialândia, não é? Pois está aparecendo cada vez menos crimes aqui nessa cidade. E com os mais novos três integrantes, o Parafuso, o Gringo e o Belo, eu aposto que essa organização vai falar. Mas o que, rapaz? Ora, um macaco, um peixe e um urso. Acho que não vão dar muita conta, não. Com esses dois elefantes aí ajudando. Nossa. Eu sabia que meu negócio era fazer macarrão mesmo. Mas eu garanto que com um pouco mais de treinamento, vocês conseguem ser bons policiais. Ah, assim espero, né? Eu estou surpreso que esse mês não aconteceu nada em Pelucialândia, não é? Estão tendo cada vez mais ligações. Uh, alô? E aí, é o delegado Baby da companhia de negócio lá? Sim, da organização policial de Pelucianândia. O que deseja? Olha, eu desejo que todo mundo aí vai... É, ele ligou errado. <risos> ah, muito bem, né? Mas como estava dizendo, você não é? Estão acontecendo menos crimes, estou surpreso também. Senhor Baby, Senhor Baby... Ainda bem que eu achei você. O que foi? Fala logo. A minha mulher, Mary Amber, foi sequestrada por alguém que eu não sei quem é. Isso é uma coisa muito suspeita. Uh, nome? James. Jonathan James. Jonathan James. Ok. Idade? Uh, eu tenho 47. 47. Ok, ok, ok. É casado? Não, eu disse que minha mulher foi sequestrada porque eu sou viúvo. Entendeu agora? Nossa, meus pêsames para a sua mulher que faleceu. Nossa senhora, a senhora vai me ajudar ou não? Tá bom, tá bom, mas se você não me explicar direito, você não... Nós não vamos achar sua mulher. Olha, eu sou casado. Tem algum filho? Não. Não. Nome do pai e da mãe? Pra que você quer saber isso? Porque eu quero, vai, nome do pai e da mãe. Joel e Joelma. Joel e Joelma, ok. Nome da prima de quinto grau. Pra que você quer saber isso, rapaz? Sei lá, deu vontade pra passar o tempo. Isabel. Isabel. Uhum. Interessante. 
Ok, só isso, né? Sim, só isso. Ok, pode se retirar. Mas vocês vão ir atrás da minha mulher? Hã? Ah, você tá querendo que a gente fique com sua mulher? Com você sabendo? Pra que que eu fui procurar esse cara, pelo amor de Deus? Vocês vão procurar minha mulher que foi sequestrada? Ah, tá. Sua mulher foi sequestrada? Nossa! Ô, 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 coronel, deixa eu explicar uma coisa aqui. A mulher dele, a, a Marion Bear, foi sequestrada por alguém que ele não sabe quem é. Ele quer que a gente vá atrás da mulher dele e saber quem a sequestrou. Agora entendeu? Ou você tem mais nariz do que cérebro? Agora eu entendi, não é? <risos> Aliás, eu tenho memória de elefante aí, respeita. A gente vai atrás da sua mulher. Uhum. Quem tá comigo? Uh... Eu acho que eu tô com você, não sei, eu não tenho certeza, não sei quem é a mulher dele, não sei. Ah tá, esqueci de explicar. A minha mulher é um urso, é branca e... E... Tem um vestido vermelho. Ah tá, como é que eu não pensei? É aquela lá, né? A Marion Bear, né? É claro, até que enfim. Conheço não. Ô Fred, você vai ficar enrolando ou vai me ajudar a procurar a mulher desse cara? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou, eu vou. Nossa, nossa. Dante, tá comigo? Sim, claro que estou. Porque lá na França todos se ajudam e todos... Todos se ajudam. Então vai lá. Alguém mais belo, gringo? Estamos com você, parafuso. Sim, exatamente. Estamos com você para qualquer coisa. Então beleza. Vamos começar a investigação. Boa sorte, companheiros. Sim. Boa sorte. Uh, para onde estamos indo, parafuso? Estamos indo para a prefeitura ver se o prefeito sabe de alguma coisa. É mesmo, não é parafuso. Eu fiquei nos Estados Unidos algum dia e não sei quem é o novo prefeito. Já que o John... João Macaco morreu, não é? Então quem é o novo prefeito? O novo prefeito é o Kitty Bear. É o quê? E aí, pessoal, eu sou o Kitty Bear, seu novo prefeito da cidade de Pelúciaândia. Em que posso servir vocês? Como ele pode ser o novo prefeito se ele só tem 10 anos? Olha... Isso aqui é uma cidade de bonecos de pelúcia. O que, que mais você vai querer? Hein? Aliás, o vice-prefeito é o Baby Bear? Não é Baby Bear. Não é o quê? O que você tá pedindo para eu responder, hein? Eu não sei falar. Por que você que tá mandando eu falar se eu não sei falar? Oxi! 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 É, bem, o Baby Bear é um pouquinho chato como vice-prefeito. É, eu ouvi isso, hein? Oxi! Para de falar de mim. Horas. Tá bem, o que vieram fazer aqui? Olha, eu vim perguntar se você sabe algum, alguma coisa sobre a Marion Bear. Marion Bear... É a minha prima. Sua prima? É claro, ela tem o mesmo sobrenome que eu. O meu sobrenome é Bear. Kitty Bear. E o dela é Bear. Marion Bear. Olha só como as coisas estão se conectando. Que coisa mais interessante. Agora... Os fatos estão se encaixando. Escuta, Kitty Bear, você sabe se a Marion tem algum rival que odeie ela? Não, pelo que eu sei, ela não tem, não. Não é só porque eu sou primo dela que eu vou saber de toda a vida dela, não é? Aí você tá um pouquinho certo. Mas bem, eu só sei que... O... O... O James e a Marion foram passar a lua de mel na no... Lagoa Azul. Lagoa Azul é perto do brejo que você mora. É verdade. Então, podem ir para lá. Lá devem encontrar alguma pista.